என் ஊரில் மாப்பிள்ளை ஃபோன் பண்ணி என் மாப்பிள்ளை ஜீவான் கூட தான் இருக்கேன் ஆமாம் இருக்கேன் ஏ ஜீவன் நல்லா பேசுகிற ஏ அவர் என்ன ஆளுக்க இவன் அப்படியா ஏ கருணாநிதி என்ன ஆளுக்க ஏ ஜெயலலிதா என்ன ஆளுக்க ஏ வைகோ என்ன ஆளுக்க ஏ விஜயகாந்த் என்ன ஆளுக்க ஏ விசால் என்ன ஆளுக்க ஏ ரஜினிகாந்த் என்ன ஆளுக்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தா நீ மானம் உள்ள தமிழ சீமான் என்ற ஒருத்தன் வந்து புலித்தேவன் மரபரின் அடையாளம் அல்ல அவன் தமிழ் பாட்டு என்று கூறாம அவங்கிட்ட சாதி பார்க்கறது முத்துராமிங்க தேவர் தேவர் அடையாளம் இல்ல காமராஜர் காமராஜ் நாடார் அடையாளம் இல்ல இம்மான்வேல் செய்யறான் பல்லருக்கான தேவேந்திர குலத்துக்கான அடையாளம் இல்ல இவர் அனைவரும் தமிழ் தேசிய இனத்தின் அடையாளம் என்று எவன் சொல்றாலும் அவன் சாதி நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன் சீமான் கருத்த சாக்க சீமான் என்ன ஆளுக்கண்ணா சீமான் கருத்த ஆளு நல்ல கருத்துள்ள ஆளு அதை எங்க அண்ணன் போய் சொன்னே என்ன அப்படியா சொன்னேன் சித்தாலும் சொல்லி விடுறா அப்படின்னு அண்ணன் சாதி நாங்க வந்தா சாதி ரொம்ப குழப்பிங்க வாழும் உரிமை எவருக்கும் உண்டு ஆளும் உரிமை எமக்கே உண்டு நொன்னே அதுனா ஆளும் உரிமை எமக்கே உண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க வாழும் உரிமை ரஜினிகாந்துக்கும் கமலஹாசனுக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் குண்டம்மா தீபாவுக்கும் உண்டு ஆளும் உரிமை எங்க அண்ணன் சீமானுக்கே உண்டு டேரக்ட் வா வா போட்டு பாப்போம் ஓட்டு கட்ட வர சில உங்களுக்கு ஆரத்தி ஆரத்திகள் ஆரத்தி ஒரு ஒரு வெத்தலையை வச்சுக்கிட்டு சூடத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆரத்தி எனக்கு மட்டும் ஆரத்தி எடுக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தா ஆரத்தியில ஆசிட்ட கிடைச்சி ஊத்திடுவேன் ஆசிட்ட அதிமுக <laughs> 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 காத்து அடிச்சு தாங்க விழுந்தி காத்த கைது பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க சரி நாங்க கூட பெருக்கும்போது சாணியை உருட்டி எறிகிறோம் மூஞ்சில நீங்க எங்களை கைது பண்ணுங்க சாணியை கைது பண்ணுங்க இல்ல மாட்டை கைது பண்ணுங்களேன் பிளீஸ் ஹெல்ப் சார் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் ஏ என்னங்கடா இதை விட இங்க அண்ணா விஜயபாஸ்கர் இங்க இங்க சித்தப்பாமையை ஒருத்தர் இருக்கேன் விராலி மலையில மலை முடிய மகாதேவன் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இலப்பூர் இருக்கிற மலையை பூரா அறுத்து வாய்க்கில போட்டு மலக்கோரி கல்கோரில போட்ட விஜயபாஸ்கர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர் அதுக்கு போயிட்டாரு கொசு கடிக்கிற வரைக்கும் தான் கொசு கடிக்கிற வரைக்கும் உள்ளாட்சி துறை கொசு கடிச்ச பிறகு தான் சுகாரத்துறை அப்போ கொசு கடிக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணுமா கொசு கொசு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் லேட்டாக வாங்க நாங்கள் உள்ளாட்சி துறைக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிறோம் கொசு ப்ளீஸ் கொசு நாங்கள் கொசுக்கு ஃபோன் பண்ணணுமா என்ன கூட எவ்வளோ உலகத்தில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனு இங்கர் சாலு மார்க்ஸ் லெனினு கா எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமாக அமைச்சரானே எப்படி இருக்கும் அதான் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை பூரா பேர பிள்ளையும் இங்கே தான் இருக்காங்க அறிவாளிகள் அத்துக்கொள்ளாமல் சாகல எடப்பாடி பழனிசாமி உருவத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அறிவாளி சயின்டிஸ்ட் தான் பூரா கொடுமை இந்த கொடுமைக்கு நீங்க ஓட்டு போட போறீங்களா எல்லாரும் எல்லாரும் ஆயுத பூஜைக்கு பெக்ஷானிக் சட்டுக்காரன் வண்டிக்கு பூஜை போடுறான் இந்த ஒளிபெருக்கி வச்சிருக்கவர் இந்த ஸ்பீக்கருக்கு பூஜை போடுவாரு உலகத்திலேயே ஒருத்தன் துண்டு சீட்டுக்கு பூஜை போட்டாருன்னா இல்லையா ஸ்டாலின் மட்டும் தான் துண்டு சீட்டுக்கு பூஜை ஏன்னா துண்டு சீட்டு இல்லைன்னா நோ பாலிடிக்ஸ் இல்ல துண்டு சீட்டு கொடுமை அகலாய்வு நடக்குதுங்க அகலாய்வு கீழடியில ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டு பழமையான தமிழருடைய நாகரீகத்தை மீட்டு எடுக்கிற அகலாய்வு அகலாய்வு ஆகவே அக வாழ்வுல ஆழிச்ச நல்லூர்ல ஆதிச்ச நல்லூருக்கு ஆழிச்ச நல்லூரா அங்க போய் திமுக ஆட்சியில் இருபதாயிரம் இருபது லட்சம் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை கொடுப்பது பெறா ஆக திமுக ஆட்சியில் இருபதாயிரம் பொட்டதாரிகள் வேலை கொடுப்பாங்க பட்டதாரிக்கும் பொட்டதாரிக்கும் வித்தியாசம் தெரியல சரிதாவுக்கு அணித்தாங்கிறது இதோட கொடுமையா பொள்ளாச்சியில் பாலியல் பலாத்காரம் வந்து பெண்கள் கற்பழிக்க போறாங்க பொள்ளாச்சியில் பாலியல் பலகாரம் நடக்குதுன்னு பேசுறாங்க இந்த ஆளு பாலியல் பலகாரம் இது ஒரு கட்சி இதுக்கு ஒரு தலைமை இது வெக்கம் இல்லாமல் துண்டை போட்டுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு வந்துட்டாங்க கேவலம் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி தேர்தலை அறிவித்து அதற்கென்று வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லி வேட்புமனு தாக்கல் வேட்புமனு பரிசீலனை வேட்புமனு நிராகரிப்பு இப்படி எல்லாம் செய்வதற்கு பதிலாக திருநெல்வேலியிலே ஆண்டிநாடா சன்ஸ் என்ற ஒரு கடை இருக்கிறது ரொம்ப புகழ்பெற்ற கடை திருநெல்வேலியில யாருக்கு கல்யாணம் நடந்தாலும் அந்த ஆண்டிநாடார் கடையில போய்தான் பாத்திரங்கள் வாங்குவார்கள் மதிப்பு மிகுந்த தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் அந்த ஆண்டிநாடார் கடைக்கு சென்று அங்கே ஒரு ஆள் அடிக்கு ஒரு அரை அடிக்கு ஒரு மணியை வாங்கி இந்த மூலகரப்பட்டி மத்தியிலே வைத்து விட்டு அந்த மணியை ஒரு முறை அடித்து ரூபி மனோகரன் ஒரு தரம் ரூபி மனோகரன் ரெண்டு தரம் ரூபி மனோகரன் மூணு தரம் என்று மூணு முறை மணியையும் நாராயணன் ஒரு தரம் நாராயணன் ரெண்டு தரம் நாராயணன் மூணு தரம் என்று மூணு முறை நாராயணனுக்கு மணி அடித்து முப்பது கோடி ரூபாய் திமுக காங்கிரஸ் நாற்பது கோடி ரூபாய் அதிமுக தருது யாருக்கிட்ட இந்த தொகுதியை கொடுக்கணும் தொகுதியை கொடுத்துடலாமே நாங்களா பணமரத்து நட்டு தெரியும் எதுக்கு தேவையற்ற வேலை எதுக்கு தேவையற்ற வேலை எதுக்கு தேர்தலை வைக்கணும் எதுக்கு பணத்தை செலவு பண்ணணும் எதுக்கு தேவையில்லாம முப்பது கோடி நாற
பறையர்கள் செட்டிகள் முதலிகள் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஓட்ட விற்கிற உனக்கு என்ன சாதி பெருமை உனக்கு என்ன சாதி பெருமை உனக்கு என்ன மத பெருமை என்ன மத பெருமை உனக்கு மீசிய முறுக்கிக்கிற மீசிய முறுக்கிக்கிற யாரு ஓட்டு ஓட்டு கேட்கிறா யாரு யார் ஓட்டு கேட்கிறா இந்த தேசம் சொல்கிறது அணுலை ரொம்ப 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 பாதுகாப்பானது கடல்ல கொட்டின கழிவை கக்கூசு வாடிய வச்சு அழுற இந்த தேசம் சொல்கிறது அணுலை பாதுகாப்பானது மருத்துவமனையில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆக்சிஜன் வாங்கி கொடுக்க முடியாமல் அறுபத்தி மூணு குழந்தைகளை கொன்ற என் பாரத தேசம் சொல்கிறது அணுலை ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாப்பானது ஐசியூ வார்டில் வைத்திருந்த குழந்தையை ஏழிகடித்து திங்கவிட்ட இந்த தேசம் சொல்கிறது அணுலை ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாப்பானது என்று அப்ப அணுலை ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாப்பானது என்றால் என்ன செய்யணும் அப்படியே ரெண்டு டன் அணு அணுலைய குஜராத்ல மோடி விட்டு வாசல்ல போதீங்க அப்படியே ரெண்டு டன் அணுலைய ஐந்து இந்த பாராளுமன்ற வாசல்ல போதீங்க ரொம்ப உங்களுக்கு இடம் பத்தாக்குறையா எங்க சூப்பர் ஸ்டார் மண்டே ஜெயக்குமார் மண்டலம் காலியாத்தா இருக்கு அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் புதைச்சு விடுங்க அணுலை ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாப்பானது அப்படி என்றால் இந்த அணு உலையை கொண்டு வந்தது யாரு இந்த காங்கிரசும் இந்த திமுகவும் அவன் அணு உலையை கொண்டு வந்தான் இவன் அணுக்கழிவு மையத்தை இந்த பாஜகவும் அதிமுகவும் கொண்டு வந்துருது 